अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्किन एंड एल्काइन ओके दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर ओके सो दिस ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड वॉट विल हैपन दैट द मिक्सर ऑफ ब्रोमीन एंड सी सी एल फोर विच इज देर दिस एल्केन्स एंड एल्काइन जनरली दे आर गैसियस इन नेचर सो दे आर बबल थ्रू द सोल्यूशन एंड वॉट विल हैपन दे विल फॉर्म विसिनल डाइहेलाइट सपोज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इज देयर एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद बी आर टू सी सी एल फोर ओके नाउ वॉट विल हैपन वी विल गेट सी एच टू बी आर सी एच टू ओके ड्यू टू दिस रिएक्शन वॉट विल हैपन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन विल ब्रोमीन सी सी एल फोर विल डिसअपियर बिकॉज दीज आर वाइट in nature white in nature so the reddish brown color will disappear and you can easily distinguish between the compounds which are saturated or unsaturated okay generally alkene and alkynes can be separated can be distinguished from alkanes by this method okay suppose ch triple bond ch now this react with br2 in presence of ccl4 in that case what will be formed here ch br br CH Br and so this will be the product formed and this test can be used to distinguish between alkanes saturated hydrocarbons from unsaturated hydrocarbons let me tell you one thing that again this bromine in CCl4 they do not react with benzene because benzenes are aromatic compound and in case of aromatic compound there is extra stability for double bond okay so they are generally this test is generally viable for basically hydrocarbons only I hope this thing is clear to all of you so that's all for today